Assalamualaikum. SK Online Channel पकोड़े के सवाई के शुभिच्छा दिनी आज केर। लास्ट शुरू कुछ याद हमरा शब्दों से नीर, शब्दों मध्य उन्हें सुनी शादों सुमी क्या केर। सारोल सुमी करोन समाधान कर बो। वतो कल हमरा यही अध्याय थी शुरू करे चिलाम। तो नियम कारण किसूटे आलोचना करे चिलाम। संगठा बोले चिलाम, संगठा অগ্গা চলক এটা অজ্ঞাত রাশি যে রাশির মান বের করতে হবে এগুলা সম্বলিত রাশিকে বলা হয় সমীকরণ আর যে এখানে যে সমীকরণের এক ঘাত বিশিষ্ট মানে চলকের ঘাত মানে সূচক যদি এক হয় তাহলে সেটা হলো সরল সমীকরণ এটা হলো সরল সমীকরণ তো আমরা সরল সমীকরণের আজকে 7.1 एक थे के ओंको कोड़ा शुरू कर बो तो आशा कुछ ही अमार प्रियो शिक्षार्थी बंदरा अमार शुप्रियो शिक्षार्थी बंदरा अमार क्लासे ओंशो ग्रहण कर बे जुकतो हो बे एवं क्लास टी उप वो कर बे एवं समस्या समाधान करने बे एवं कुनो पोस्टो थाले थाकले कमेंटर मत दो आमा के जाना बे तो आमी उठा सॉल्व कर द तो अमरा शुरू कर बो आ शुरू कर आर पूर्वे अमाक इटा रिक्वेस्ट जरा चैनल दिखते बोतुन सब्सक्राइब करनी बेन एवं पूरा बोती नोटिफिकेशन और पावर जोन और बेल आइकॉन टी बाजी दी बेन तो एवं जरा ऑलरेडी सब्सक्राइब करें चाहें तो देर के आवश्यक हो दोनों बात तो अमरा शुरू करी आ देखते पाचन এই মুহূর্তে যারা লাইভে আছেন কমেন্টারি এর মাধ্যমে আমাকে জানান আর গতকাল নেট প্রবলেমের জন্য বেশ কোন লাইভ করতে পারি নাই আজ আমরা সাত দশমিক এক্সারসাইজ সাত দশমিক এক समाधान करो एक नंबर नंबर आसे फोर एक्स प्लस वन इखाने इटा शॉर्ट सोमी करन तो इटा जे सोमी करन इटा सोमी करन हुलो इखाने चौलोक आसे एक्स एक्स हुलो चौलोक आर पोक्रिया चिन्ह हुलो ये प्लास चिन्नो प्लास चिन्नो हुलो पोक्रिया चिन्नो आरी कोन हुलो संपर्क को चिन्नो इक्वल हुलो संपर्क को चिन्नो সম্পর্ক চিহ্ন এবং চলক সম্বলিত যে রাশি বা সেটাকে বলা হয় যে সমীকরণ সেটাকে বলা হয় সরল সমীকরণ এবং যে চলকের ঘাত যদি এক হয় সেটা হলো সরল সমীকরণ তো আমরা এটা সমাধান করি তো আমরা নিয়ম কারণ আবার একটু ভুলি কোন রাশি ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পক্ষান্তর করলে সেটা হলো পক্ষান্তর বিধি আর পক্ষান্তর করলে সাইন চেঞ্জ হয় অর্থাৎ চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয় মাইনাস থাকলে প্লাস হয় প্লাস থাকলে মাইনাস হয় ভাগ থাকলে গুণ হয় গুণ থাকলে ভাগ হয় তো এরকম আর কি আর আর ও আছে এর রাশির কোন এক ডান পক্ষে বা বাম পক্ষে যদি এক হয় জাতীয় কোন রাশি যোগ করা হয় উভয় দিকে যদি যোগ করা হয় তাহলে ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমানই থাকে কোনো চেঞ্জ হয় না আবার যদি বিয়োগ করা হয় তাও চেঞ্জ হয় না আবার যদি গুণ করা হয় তাও না এবং ভাগ করলে কোনো পরিবর্তন হয় না তো আমরা এই অঙ্কটা করি আমরা এটা কি হয় যে পক্ষান্তর করব আমরা x আমরা এই যে চলকগুলো যেখানে চলকগুলো আছে এই চলকগুলোকে আমরা পক্ষান্তর করে যে কোনো এক পাশে নিব তো এখানে আমরা বাম পাশে নিব বাম পাশে যেহেতু आ डान पासे मान टा होगे बाम पासे अग्गतो राशि टा होगे तले अग्गतो राशि खुलो एक्स एक्स टा अमरा बाम पासे निये जाए आ एक है ना ऐसे फोर एक्स और एक है ना टू एक्स माइनस टू एक्स एक्स टा होगे एक है ना प्लस आसे इपर से गले आ माइनस होलो और एक है ना सेवेन 
মানে এই যে প্লাস ওয়ানটা ছিল ওই পাশে যে মাইনাস সেভেন সেভেন মাইনাস ওয়ান হয়েছে এখন আমরা উভয় পক্ষে বিয়োগ করি এখান থেকে ফোর এক্স থেকে ফোর এক্স থেকে টু আই সিক্স গেলে কত হয় টু আই সিক্স থাকে টু আই সিক্স আর সেভেন থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় সিক্স তো এখানে যদি আমরা এই অঙ্কগুলো আমরা সিক্সে অনেক করেছি এখানে বাক করলে কত হয় থ্রি অর্থাৎ এক্সের মান থ্রি অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তো আশা করি সবাই এই অঙ্কটা বুঝতে পারছেন অর্থাৎ সমাধান হলো এক্সের মান কত সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এটা আমরা লিখে দিলে পারি যে অতএব সমাধান নির্ণয়ের সমাধান কত এক্স ইকুয়াল টু কারো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানা করতে পারেন তো আমরা এবার করব এখানে আরেকটি অঙ্ক করা যাবে আমরা পাশে আরেকটি অঙ্ক করি তো আরেকটি অঙ্ক হলো প্রশ্নটা হলো যে দুই নাম্বার দুই নাম্বারে কি আছে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি টু আই সিক্স প্লাস থ্রি তো এটা কি হবে এখানে আমরা ওই আগের নিয়মে আমরা পক্ষান্তর করি টু আই সিক্সটা বাম পাশে নিয়ে আসলাম এবং থ্রি প্লাস থ্রি কারণ এখানে মাইনাস থ্রি আছে এটা ডান পাশে নিয়ে গেলাম টু অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু এক্সিকুয়াল টু টু তো নির্ণয় সমাধান অতএব নির্ণয় সমাধান সমাধান কত এক্স ইকুয়াল টু টু ঠিক আছে কারো প্রশ্ন আছে আমি অলরেডি দুটা অঙ্ক করে ফেলেছি এখানে হলো দুই নাম্বার এক নাম্বারটা মুছে দিই এবার আমরা তিন নাম্বার অঙ্কটি করব তিন নাম্বার অঙ্কটি আছে থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমরা এটা পক্ষান্তর করবো এখানে আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান ডাই পাশে নিয়ে আসলাম আর সেভেন মাইনাস থ্রি ওয়াই রাখলাম তো এখন টু আর এখানে সেভেন ওয়াই থেকে থ্রি ওয়াই বাদ দিলে কত হয় সেভেন থেকে থ্রি বাদ গেলে থাকে ফোর ওয়াই ফোর ওয়াই আমরা এবার পুরাটা সম্পূর্ণ টাই পাশে নিয়ে আসলাম ডান পক্ষ পুরাটা বাম পাশে নিয়ে আসলাম বাম পাশটা পুরাটা মানে সম্পূর্ণটা ডান পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে কি হয় ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু টু তাহলে কি হয় ওয়াই ইকুয়াল টু টু বাই ফোর ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু ওকে আছো তাসিন তাসিন অনন্যা তারপরে আর কে আছে কানিস ফাতেমা মন্তাসিরা কাউকে দেখছি না তো আমরা তিন নাম্বার অঙ্কটি অলরেডি করে ফেলেছি এবার আমরা চার নাম্বারটি করব চার নাম্বার চার নাম্বারটি করব চার নাম্বারটি আছে সেভেন ওয়াই ঠিক আছে এখন এখানে এটা বা কি হবে সেভেন ওয়াই মাইনাস ওয়াই এখানে ওয়াই প্লাস আছে বাম পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হয় আর এখানে মাইনাস ফাইভ ডান পাশে গেলে প্লাস ফাইভ আগে এখানে মাইনাস ওয়ান আছে মাইনাস ওয়ান তো পক্ষান্তর করলে কি হয় এখানে কত হয় সেভেন থেকে এক কমলে 
হয় সিক্স ওয়াই আর এখানে হয় ফোর তো ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে কত হয় ফোর বাই সিক্স বাক করলে উপরে টু নিচে থ্রি অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি ঠিক আছে তো আশা করছি বুঝতে পারছ তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে শোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট করে দেখাও কোনোটা সমস্যা থাকলে তো এবারে কি করব পাঁচ নাম্বার কি আছে সেভেন্টিন মাইনাস টু আইস জেড তারপরে থ্রি জেড প্লাস টু তো এখানে কি করব এখানে থ্রি জেড এখানে মাইনাস টু আইস জেড আমি অন্যভাবে করা হয় প্লাস টু এখানে এই পাশে আসলে মাইনাস টু আর থ্রি জেড এখানে এই টু আইস জেডটা ওই পাশে নিলে কত হয় প্লাস জেড টু আইস টু আইস জেড প্লাস টু আইস জেড তো এখানে হয় মাইনাস ফিফটিন আর এখানে হয় ফাইভ জেড আমরা এবার এটা পক্ষান্তর করে নিয়ে আসি ফাইভ জেড ইকুয়াল টু ফিফটিন আবার এখানে জেড ইকুয়াল টু ফিফটিন বাই ফাইভ বাক করলে হয় কত তিন পাঁচা পনেরো অতএব জেড ইকুয়াল টু থ্রি পাইলাম আমরা জেড ইকুয়াল টু কত পাইলাম থ্রি তো কানিস ফাতেমা রোল নম্বর এত সেকশন আমি ভালো আপনি হ্যাঁ আমি ভালো আছি কানিস ফাতেমা তো এখন আমাদের কাজ বেড়ে গেছে স্কুলে যেতে হয় আবার ক্লাস নিতে হয় আবার এখানেও ক্লাস নিতে হয় তো আমরা এরপর এটা হয়ে গেল এটা এখানে সেভেন্টিন মাইনাস টু জেড ইকুয়াল টু থ্রি জেড প্লাস টু তো এখানে যেহেতু মাইনাস টু এর জেড আছে আবার এখানে ডান পাশে আছে থ্রি যেটা একটা বড় সংখ্যা এখানে প্লাস এটা এই পাশে যাইলে মাইনাস হয়ে যাবে তো মাইনাসের ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমি কি করছি এই মাইনাস টু জেডটা ওই পাশে নিয়ে গেছি তাহলে এখানে সবগুলো প্লাস আর এখানে সেভেন্টিন বড় আছে টুটা ছোট টুটা আমি বাম পাশে নিয়ে আসলাম এতে করে আমার মাইনাসের কোনো ঝামেলা আসে নাই মাইনাস ঝামেলা আসলো সমস্যা নাই মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে মাইনাস থাকে না তো এখানে সুবিধার জন্য এই কাজটা করেছি তাহলে ডান পাশে ফাইভ জেড বাম পাশে হলো ফিফটিন তো এখন আবার পক্ষান্তর করলাম যখন একবারে সবগুলো পক্ষান্তর করব ডান পক্ষটা বাম পক্ষে বাম পক্ষটা ডান পাখে যদি নিয়ে যাই তাহলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না আমি যদি একবারে সবগুলো সংখ্যা ঠিক আছে তোমাদের জন্য ভালো হইলে তো আমারও ভালো ঠিক আছে তো আমরা এই সমাধানে করতে যাইয়া যদি সমাধান মানে সমীকরণের ডান পাশের অংশটা এবং বাম পাশের অঙ্কটা সবগুলো যদি একবারে পক্ষান্তর করি সবগুলো একবারে পক্ষান্তর করি মানে যা আছে ডান পাশে যা আছে সবগুলো বাম পাশে নিলাম আর বাম পাশে যা আছে সবগুলো যদি ডান পাশে নেই তাহলে সাইনের কোনো পরিবর্তন হবে না চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যদি একটা দুটা করে চেঞ্জ করি তাহলে পরিবর্তন হবে মনে রাখতে হবে তাহলে এটা হয়ে গেল জেটের মান কত থ্রি তো এর পরের অঙ্কটা যেটা সেটা হলো ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারে হলো তেরো জেড মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু আইস জেড আচ্ছা এটা এখানে করে ফেলি এখানে এটা হলো ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারে থার্টিন জেড মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু আইস জেড তো থার্টিন জেড এখানে মাইনাস টু আইস জেড বাম পশে আনলে হয় টু আইস জেড আর এখানে থ্রি আছে মাইনাস ফাইভ ডান পাশে গেলে হয় প্লাস ফাইভ ঠিক আছে তো এখানে থার্টিন আর টু হয় ফিফটিন ফিফটিন জেড ডান পাশে হয় এইট এইট হয় ডান পাশে ফাইভ আর থ্রি যোগ করলে হয় এইট তো এখানে এখন জেড সমান কত এইট বাই ফিফটিন এইট বাই ফিফটিন তো জেটের মান আমরা পেয়ে গেলাম এইট বাই ফিফটিন এবারে আমরা সাত নাম্বার এবং আট নাম্বার অঙ্কটি করব সাত নাম্বার আছে 
एक्स बाय फोर वन बाय थ्री तो हम राज्य इटा बाजार गुणन करी एक कोना कोनी गुण करी ठीक है सर कोना कोनी गुण कर बो एक्स आ थ्री गुण कर ले थ्री एक्स आर एक है ना फोर आर वन गुण कर ले फोर ताहले एक्स एर मान है एक्स इक्वल टू फोर बाय थ्री हम राज्य इटा लेखते पड़े अथवा एक्शन मस्तो को तो थ्री बाय वन इटा वो लेखते पड़े समाधान एक्स इक्वल टू थ्री वन बाय थ्री ठीक है सर एक बार है ठीक है सर एक बार राजू इस्लाम थैंक तो ठीक है सर एक बार है हमरा आठ नंबर अंक टक कुछ आठ नंबर आठ नंबर है आचे एक्स बाय टू प्लस वन इक्वल टू थ्री तो इटा के हमरा आ की करूँ बो ए वन टा पक्कन तोड़ करी आगे तो बा ए एक्स बाय टू इक्वल टू थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन अखान थ्री थे के वन बाद दिले था के टू आ टू इखाने टू अखान बहुत रोग रोन करूँ इखाने नीचे कोतवा वन तो कोना कोनी गुन कर ले हमरा क्या है पाई एक्स इक्वल � तो आठ नंबर है रंकटा वो है क्या लो अतः तीन नए समाधान एक्स इक्वल टू नौ नंबर नौ नंबर नौ नंबर है ऐसे x by three plus five equal to seven और ये टा बा कोतो है इकने खाली संख्या गुलो डन पास नहीं है जे एवं चौलोक बुर चौलोक संबोली तो संख्या गुलो बाम पास नहीं है ऐसे ताहले minus x two इक्वल टू सेवेन माइनस फाइव लोशागु सिक्स ताहले को तो है तीन दोने तीन दोने छः टू आई सिक्स आ रखा ने होगे थ्री एक्स आ रखा ने होगे आ बाद दिले होए टू रखा ने एक्स माइनस आ रखा ने सिक्स माइनस एक्स बाय मतलब टू आई सिक्स माइनस थ्री एक्स ताहले ऊपर था क्या माइनस एक्स नीचे होलो सिक्स आ डान पास होलो टू अखान इटा माइनस एक्स इक्वल टू ट्वेल्थ लिखते पड़ी आ बा की लिख बो एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्थ माइनस ट्वेल्थ आ इटा आंसर ठीक है सर ताहले हमरा एक्स एर मान माइनस ट्वेल्थ पायलाम देखो आंसर ठीक है सिक्� आह समस्या होले बोल बे कमेंट में मध्य बोल बे ता शॉप करोल दस नंबरों को दस नंबरों के ऐसे y by two minus y by three कमान y by five minus one by six कैसे एकोन लॉस अगु करी आगे सब गुलो वाई बांपास नहीं आशी सब गुलो वाई बांपास नहीं आशी तार पर हमरा लॉस अगु करी तो एक है ना थ्री आर एक है ना माइनस फाइव आ आरोकम एक है ना माइनस इटा थाक दे तो देखे एक है ना लॉस अगु को तो दो ही तीन पास ये लॉस अगु को तो दो ही तीन पासेर लोशागु एक है ना कोरो कॉमन संख्या नहीं ताहले सब गुलाई कॉमन नहीं तो होगे सब गुलाई कॉमन नहीं तो होगे तो 
মানে সবগুলো গুণ করতে হবে তিন পাঁচা পূর্ণ তাহলে লসাগু হবে তিরিশ তিরিশ লসাগু ঠিক আছে তিরিশ যদি লসাগু হয় তাহলে এখানে হয় ফিফটিন ওয়াই আর এখানে হয় তিন দশ তিরিশ টেন ওয়াই আর এখানে হয় পাঁচ ছয় তিরিশ সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ঠিক আছে তো এখানে এই দুইটা হলো মাইনাসের তো এই দুটা যোগ হবে অর্থাৎ ফিফটিন ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই ডিভাইডেড থার্টি তো এখানে মাইনাস কত ওয়ান বাই সিক্স তো এখানে কি হয় এটাকে যদি বিয়োগ করি তাহলে উপরে হয় মাইনাস ওয়াই নিচে হলো থার্টি আর এ পাশে হলো মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এখানে আর জায়গায় ধরছে না এটা আমি বাম পাশে নিয়ে যাই করলে কি হয় সিক্স ওয়াই বা মাইনাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি থার্টি তো ওয়াই সমান হবে মাইনাস থার্টি বাই মাইনাস সিক্স তো বাক করলে কত হয় ফিফ কত ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ ঠিক আছে এটা বাক করলে কত হয় ফাইভ আর মাইনাস দিয়ে মাইনাসকে বাক করলে মাইনাস থাকে না ঠিক আছে তাহলে ওয়াই সমান কি পাইলাম ওয়াই সমান পাইলাম কত ফাইভ নির্ণয়ের সমাধান ওয়াই সমান ফাইভ আশা করি সবাই বুঝতে পারছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শোনো সমস্যা হইলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবে আমার কথা না বুঝতে পারলে আমাকে জানাবে তো আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাস চালাই যাইব এখন থেকে সন্ধ্যা সাতটায় চলবে ঠিক আছে এগারো রং অঙ্কটি করব এগারো নম্বর অঙ্কটি কি আছে ওয়াই বাই ফাইভ মাইনাস টু বাই সেভেন ইকুয়াল টু ফাইভ ওয়াই বাই সেভেন ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ ঠিক আছে তো এখন আমরা এগুলা কি করব ওয়াই গুলা বাম পাশে নিয়ে দেব মানে চলক সম্বলিত সংখ্যা মানে চলক এখানে চলক হলো ওয়াই এই ওয়াই এর সম্বলিত যে সংখ্যা বা বগ্নাংশ আছে এগুলা আমরা সব বাম পাশে নিয়ে দেব আর খালি সংখ্যাগুলো ডান পাশে নিয়ে দেব তো ওয়াই ভাই ফাইভ এটা যেহেতু প্লাস আছে এখানে আসলে মাইনাস ফাইভ ওয়াই সেভেন তো এখানে এই সংখ্যাটা টু বাই সেভেন মাইনাস ফোর বাই ফাইভ লসাগু কত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে সেভেন ওয়াই টু ফাইভ ওয়াই তো এখানে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ লসাগু তো এখানে হবে পাঁচ দুগুণে দশ সাত চার সাতা আটাইশ আশা করি বুঝতে পারছো এখানে লসাগু হলো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ দিয়া পঁয়ত্রিশকে বাক করলে হয় সাত তাহলে সাত দিয়া ওয়াইকে গুণ করলে হয় সেভেন ওয়াই আবার এখানে সাত দিয়া পঁয়ত্রিশকে বাক করলে হয় ফাইভ ফাইভ দিয়া ফাইভকে গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই আবার ডান পাশে এখানে পঁয়ত্রিশ লসাগু তাহলে কত হয় সাত দিয়ে বাক করলে হয় ফাইভ ফাইভ দিয়ে টুকে গুণ করলে হয় টেন আবার ফাইভ দিয়া পঁয়ত্রিশকে বাক করলে হয় সেভেন সেভেন দিয়া ফোরকে গুণ করলে হয় টোয়েন্টি এইট তার সাথে আটাইশ তো আমরা এখানে নিচে হইল থার্টি ফাইভ উপরে বিয়োগ করলে কত হয় টোয়েন্টি এখানে হয় এইটিন তাও আবার মাইনাস আর এখানে হয় এখানেও এইটিন এটাও মাইনাস তো আর নিচে হলো পঁয়ত্রিশ খুব সহজ একটা অঙ্ক তো এটা আমরা একটু ডান পাশে করি তাহলে দেখতে সুবিধা হবে এখানে তাহলে ওয়াই সমান আমরা কত লিখতে পারি ওয়াই সমান লিখতে পারি ডান পাশে আছে মাইনাস এইটিন বাই থার্টি ফাইভ গুণ করলে কত হয় উপরে থার্টি ফাইভ আর নিচে হলো মাইনাস এইটিন কারণ এই যে এই সংখ্যাটা ডান পাশে চলে যাবে
এটা ওই পাশে যায় এখানে এটা ভগ্নাংশ ভাগ তো এই জন্য ওই পাশে যায় এটা কি হবে ওই পাশে যায় এখানে ব্র্যাকেট দিলে ভালো হয় যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে ব্র্যাকেট দিতেই হবে তো সুবিধা হবে ব্র্যাকেট দিলে তা না হলে সমস্যা মাইনাস প্লাসে তো এখন এটা কাটাকাটি করলে আর এটা কাটাকাটি করলে আর মাইনাসে মাইনাসে গুণ করলে কত হয় ওয়ান অতএব নির্ণয়ের সমাধান ওয়াই ইকুয়াল টু কত ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কারো সমস্যা বা প্রশ্ন আছে কারো সমস্যা বা প্রশ্ন আছে আমি চাচ্ছি এখনকার মতো আছে ক্লাসটা এই পর্যন্ত শেষ করতে বাকি যে কটা আছে আগামীকাল করতে নাকি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তো আল্লাহ হাফেজ